আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি হচ্ছে আমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স আমরা জানি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে মোট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স হচ্ছে সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স অর্থাৎ উপসর্গ এবং অনুসর্গ আমরা খুব সহজেই আজকে একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলিউশন করব এবং এরপরে আমাদের কিছু কাজ আছে ওই কাজগুলো দেওয়া হবে যা তোমরা অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে দিয়ে দিবে এবং মার্ক তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যে তোমরা কোন বিষয়ে কত মার্ক পেয়েছ তাহলে চলো শুরু করা যাক আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমাদের প্রশ্নটি দেওয়া আছে বাংলাদেশ ইজ অ্যান ড্যাশ ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি বাট শি ইজ স্টিল বার্ডেন্ট উইথ প্রভার্টি পপুলেশন শূন্যস্থান দেওয়া আছে এমপ্লয় কারাপশন ফুড শূন্যস্থান দিয়ে ডিফিসিয়েন্ট ন্যাচারাল ক্যালামিটিস পাওয়ার ক্রাইসিস এটসেট্রা কনসিডারিং অল দিস দ্য প্রেজেন্ট এখানে আবার একটা শূন্যস্থান দিয়ে দেওয়া আছে গভার্ন হ্যাজ এইমড অ্যাট মেকিং এ ডিজিটাল বাংলাদেশ টু এফ নম্বর কাম মোটস অফ দিস প্রবলেমস দ্য অ্যাকচুয়াল এইম অফ ডিজিট দেওয়া আছে তারপর আছে বাংলাদেশ ইস টু ইস্টাবলিশ টেকনোলজি বেটস গভর্নমেন্ট হুইচ উইল এমফেসিস দ্য ওভারঅল ডেভেলপ অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য নেশন দ্য কান্ট্রি হ্যাজ রেডি ফিক্স ইটস টার্গেট ফর দ্য অ্যাকচিভ যে নম্বরে আমাদের আছে অ্যাকচিভ অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাই টু থাউজেন্ড সো আমরা এখন শুরু করব এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ইজ অ্যান আমাদের এখানে আছে ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আমরা জানি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ সুতরাং এখানে ডিপেন্ডেন্টের আগে আমাদের কি হবে ইনডিপেন্ডেন্ট আমরা যদি একটু সিলাইটটি প্রথম থেকে শুরু করি দেখা যাচ্ছে সরি আমাদের সিলাইটটি হচ্ছে এটা তাহলে আমাদের এখানে আছে ডিপেন্ডেন্ট তাহলে আমরা এটাকে কী করতে পারি ইনডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ প্রিফিক্স করতে পারি আমরা এখানে লিখতে পারি ইনডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইনডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ওকে তাহলে আমরা প্রথম শূন্য স্থানে দিলাম এখানে আমরা দিতে পারি ইনডিপেন্ডেন্ট ওকে বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইনডিপেন্ডেন্ট আমি একটু বোল্ড করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি বাট শি ইজ স্টিল বার্ডেন টু উইথ প্রভার্টি অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ বাট কিন্তু শি ইজ স্টিল বার্ডেন সে এখনও আছে উইথ প্রভার্টি অর্থাৎ সে এখনও দারিদ্রতা তারপর আমরা এখানে দেওয়া আছে পপুলেশন আমরা জানি বাংলাদেশের পপুলেশন কে অনেক বেশি সুতরাং এখানে আমরা দিতে পারি ওভার পপুলেশন ও ভি ই আর ওভার পপুলেশন অর্থাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যা ঠিক আছে কন্ট্রোল বি ওকে তাহলে আমরা দিতে পারি বাট সি ইজ স্টিল বার্ডেন টু উইথ পভার্টি ওভার পপুলেশন অর্থাৎ পপুলেশনের পপুলেশনের পূর্বে আমাদের প্রিফিক্স যুক্ত হয়েছে ওভার পপুলেশন অ্যান্ড এমপ্লয় আমরা জানি এমপ্লয় মানে কি চাকরি তাহলে আমাদের বাংলাদেশে বেকারত্বের পরিমাণও বেশি সুতরাং এমপ্লয়মেন্ট হবে না এখানে হবে আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ আন অর্থাৎ এখানে অ্যাট এ টাইম সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স ওকে আনএমপ্লয়মেন্ট শুধু এমপ্লয় ছিল তাহলে এটাকে আমরা বলছি আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ বেকারত্ব এখানে হবে আমাদের বেকারত্ব ওকে তাহলে কি হলো আমাদের বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ বাট সি ইজ স্টিল বার্ডেন টু উইথ প্রভার্টি কিন্তু সে এখনোই নিম্নজিত আছে ওভার পপুলেশন অতিরিক্ত জনসংখ্যা আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্ব কারাপশন দুর্নীতি ফুড ডিফিসিয়েন্ট আমরা এখানে দিতে পারি ফুড ডিফিসিয়েন্সি ডিফিসিয়েন্টসি ডিফিসিয়েন্ট ওকে ডিফিসিয়েন্ট সি সি ওয়াই অর্থাৎ খাদ্য ঘাটতি আমাদের যেটা খাদ্য ঘাটতি আমরা এখনও খাদ্য ঘাটতির মধ্যে আছি ওকে ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস পাওয়ার ক্রাইসিস অ্যাটসেট্রা কনসিডারিং অল দিস দ্য প্রেজেন্ট এখানে আমরা দিতে পারি গভর্নেন্সে আমরা সবাই জানি এখানে কি হবে সরকার অর্থাৎ গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট আমরা একটু যদি মিনিং করি তাহলে দেখা যাবে 
এখানে প্রথমত বাংলাদেশ ইজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ বাট সি ইজ স্টিল বার্ডেন টু উইথ পভার্টি কিন্তু সে এখনও নিযুক্তি আছে ওভার পপুলেশন অতিরিক্ত জনসংখ্যা আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্ব কারাপশন দুর্নীতি ফুড ডিফিসিয়েন্সি অর্থাৎ খাদ্য ঘাটতি ন্যাচারাল ক্লাইমেট ইস প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাওয়ার ক্রাইসিস বিদ্যুৎ ঘাটতি এটসেট্রা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে কনসিডারিং অল দিস এসব কিছু মোকাবিলা করে দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট বর্তমান সরকার হ্যাজ এমড অ্যাট মেকিং এ সরি এখানে ইয়ে হ্যাঁ সরি ডিজিটাল বাংলাদেশ ওকে বর্তমান সরকার কি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পত্র নিয়েছে টু এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য অর্থাৎ আমরা দিতে পারি আমরা দিতে পারি ওভারকাম ইফিক্স ওভারকাম অর্থাৎ এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য বর্তমান সরকার কি করছে মোট অফ দিস প্রবলেমস অর্থাৎ এই সমস্যাগুলো থেকে বের হওয়ার জন্য সরকার কি করেছে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছে দ্য অ্যাকচুয়াল এম অফ এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ডিজিট বাংলাদেশ অর্থাৎ এখানে কি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঠিক আছে এখানে হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখানে হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখানে হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ইস টু ইস্টাবলিশ টেকনোলজি অর্থাৎ প্রযুক্তি নির্ভর বেটস গভর্নমেন্ট সরকার ভিত্তিক হুইজ উইল এমফাসিস দ্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য ন্যাশন অর্থাৎ সর্বোপরি সেটা দেশের জন্য কি হবে উন্নতি হবে দেশ এবং জাতির জন্য উন্নতি হবে ঠিক আছে সুতরাং আমরা এখানে দিতে পারি ডেভেলপ সো আমরা দিতে পারি ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ওকে আমাদের এখানে হবে ডেভেলপমেন্ট স্লাইডে দেখাচ্ছি দেখো তাহলে হুইচ উইল এমফাসিস দ্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ এটা সমগ্র উন্নয়ন অব দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য ন্যাশন দেশ এবং জাতির জন্য দ্য কান্ট্রি হ্যাজ রেডি ফিক্সড অর্থাৎ দেশ কিন্তু অলরেডি অর্থাৎ ইতিমধ্যে একটা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সুতরাং এখানে কি হবে আমরা জানি অলরেডি ওকে এখানে উপরি ফিক্স অলরেডি ফিক্স শিটস অলরেডি অলরেডি ফিক্স ইটস টার্গেট ফর দ্য অ্যাকচিভ আছে সুতরাং আমরা কি দিতে পারি অর্জন করেছি সুতরাং অ্যাকচিভমেন্ট সাফিক্স ওকে তাহলে আমরা দশটি শূন্য স্থান পূরণ করেছি তোমরা একটু ভালো করে আমি আর একবার দেখে দিচ্ছি তোমরা আর একটু ভালো করে ক্লিয়ার হলে তাহলে প্রশ্নগুলো পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারবে এভাবে আমি পরবর্তী প্রশ্নটার বাংলা মিনিং অর্থাৎ বাংলা অনুবাদ করে দেব তোমরা বুঝে বুঝে সেটা করবে তাহলে দেওয়া আছে বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি বাট সি ইজ স্টিল বার্ডেন্ড উইথ পভার্টি ওভার পপুলেশন আনএমপ্লয়মেন্ট কারাপশন ফুড ডিফিসিয়েন্ট সি ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস পাওয়ার ক্রাইসিস এটসেট্রা অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ বাট কিন্তু সে এখনও আছে দারিদ্রতা অতিরিক্ত জনসংখ্যা বেকারত্ব দুর্নীতি খাদ্য ঘাটতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিদ্যুৎ সমস্যা ইত্যাদির মধ্যে আছে কনসিডারিং অল দিস এসব কিছু মোকাবেলা করে দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট বর্তমান সরকার হ্যাজ এমড অ্যাট মেকিং এজ ডিজিটাল বাংলাদেশ টু ওভারকাম অর্থাৎ এটার থেকে বের হয়ে আসার জন্য বর্তমান সরকার মোট সব দিস প্রবলেম অর্থাৎ এই সমস্যাগুলো বের হওয়ার জন্য একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে দ্য অ্যাকচুয়াল এম অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ এই মানে লক্ষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইস টু ইস ইস্টাবলিশ টেকনোলজি বেটস গভর্নমেন্ট অর্থাৎ একটা সরকার প্রযুক্তি নির্ভর সরকার গঠন করা হুইজ উইল অ্যাম্ফেসিস দ্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট যেটি সমস্ত উন্নতি করে অব দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য ন্যাশন দেশ এবং জাতিকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে দ্য কান্ট্রি হ্যাজ অলরেডি ফিক্সড ওকে দেশ আমাদের ইতিমধ্যে নির্ধারণ করেছে ইটস টার্গেট তার লক্ষ্যটা ফর দ্য অ্যাক্সিমেন্ট অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে ওকে তো আজকে আমরা এ পর্যন্তই সবাইকে স্বাগতম সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ